তো ডিফারেন্সিয়েশন কি বলছে যে রেট অফ চেঞ্জ অফ আ ফাংশন এফেক্টস ডিউ টু আ ভেরি স্মল চেঞ্জ ইন দ্য ভেরিয়েবল এক্স ওকে তো তার মানে এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তার মানে হচ্ছে এখানে যদি এক্স থাকে এখানে যদি এক্স ফাংশন থাকে একটা সরি এক্স একটা ভেরিয়েবল থাকে যেটা রিয়েল নাম্বার করে তো ফর এভরি এক্স আমরা জানি ফাংশন কি একটা মেশিন তাই তো এক্স এর ভিতরে এক্সটা একটা ইনপুট যেটা একটা মেশিন এর ভিতরে যাবে এইটা হচ্ছে যে মেশিনটা করে মেশিনটা একটা আউটপুট দেবে একটা নির্দিষ্ট মান দেবে ঠিক আছে এবার সেই মানটাও তোমার একটা রিয়েল নাম্বারই হবে মানে তো এক্স আর এফ এক্স এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে অবশ্যই তাহলে এক্স আর এফ এক্স এর মধ্যে যদি একটা সম্পর্ক থাকে তাহলে এক্সটা যদি একদিকে যায় এক্স টেন্স টু এ যদি হয় তাহলে এফ এক্স ও টেন্স টু সামথিং হবে বি হবে ঠিক তো এটা আমরা লিমিটস দেখেছিলাম সীমা সীমা চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছিলাম লিমিটস চ্যাপ্টারে তো এবার আমরা ব্যবধানটা দেখব যে এক্স এর যদি ব্যবধান ডেল্টা এক্স হয় হ্যাঁ তাহলে এক্স এর মানে মানে ব্যবধান মানে তার মানে আমার দুটো ভ্যালু লাগবে এক্স এর ধরো এক্স ওয়ান এর কারেসপন্ডিং আমি এফ এক্স ওয়ান ভ্যালু পাচ্ছি মান পাচ্ছি এক্স টু এর কারেসপন্ডিং আমি এফ এক্স টু এর মান পাচ্ছি এবার এক্স ওয়ান এক্স টু খুব কাছে এখানে লিমিটিং ব্যাপারটা আছে মানে এক্স ওয়ান এক্স টু খুব মানে কাছে মানে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এর ডিফারেন্সটা টেন্স টু জিরো টেন্স টু জিরো মানে জিরো না মানে গায়ে গায়ে একদম ঘেসে যাচ্ছে কিন্তু একদম একদম গায়ে গায়ে ঘেসে যাচ্ছে না বুঝলে তো মানে এক্স ওয়ান এর এক্স টুর মধ্যে গ্যাপটা খুবই ছোট কিন্তু ছোট বাট গ্যাপটা জিরো হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা লিমিটিং ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে এক্স টেন্স টু এ তার মানে হচ্ছে এর কাছে এক্সটা যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এস এ কে এক্স এ কে টাচ করতে পারছে এক্সটা চলমান চলমান একটা ভ্যারিয়েবল আর কি চলমান বলা হয় তো তো দ্যাটস ওয়াই আমরা এরকম টাইপের জিনিস দেখবো যেখানে দুটো এক্স এর ভ্যালু থাকবে এবং সেই দুটো এক্স এর ভ্যালু খুব কাছাকাছি ভ্যালু মানে টেন্স টু জিরো আর কি ওদের ব্যবধানটা মানে ওদের উইথটা তো তাহলে এফ এক্স এফ এক্স টু মাইনাস এফ এক্স ওয়ান এটাও খুব ছোট হবে রাইট কারণ এক্স ওয়ান এক্স যদি কাছে হয় তাহলে এই দুটো মানও তো খুব কাছাকাছি হবে এটা আমাদের ইন্টুইটিভ মাইন্ড তাই বলছে মানে আমাদের মানে যে আন্দাজ করে আমাদের তাই মনে হচ্ছে রাইট আমাদের ইন্টুইটিভ মাইন্ড এটাই বলছে যে এক্স ওয়ান এক্স যদি খুব কাছে থাকে তাহলে এফ এক্স ওয়ান এফ এক্স টু খুব কাছাকাছি থাকবে নিয়ার থাকবে রাইট তো এবার আমরা কনসিডার করেছিলাম যে এক্সটা এক্স প্লাস এইচ এর দিকে অ্যাপ্রোচ করলো ঠিক আছে মানে এইটা ধরো এক্স আর এটা ধরো এক্স প্লাস এইচ ঠিক আছে এবার এই এইচটা খুবই ছোট পরে ধরবো আমি এখন মোটামুটি একটা ফাইনাইট ডিস্টেন্স হলাম এইবার তুমি দেখতে পারবে বাট তো আমরা এফ এক্সটা তো এই ভার্টিকাল এক্স এর প্লট করি মানে ওয়াই ওয়াই এক্স এর প্লট করি তো এরকম একটা কিছু কারফ থাকবে রাইট তো এই এক্স এর কারেসপন্ডিং এই পয়েন্টটা এফ এক্স হবে আর এই পয়েন্টটা এফ এক্স প্লাস এইচ হবে এই পয়েন্টটা মানে এই লেন্সটা আর কি এই লেন্সটা এফ এক্স আর এই লেন্সটা এখানে এফ এক্স প্লাস এইচ আমি জাস্ট রাফলি বোঝাচ্ছি একটু ফার্স্ট এ করছি কারণ আমি আগের দিন বলেছিলাম এগুলো ঠিক আছে তারপরে তো কি হচ্ছে এবার তাহলে এবার দেখো এক্সটা এক্স প্লাস এইচ এর দিকে অ্যাপ্রোচ করলো এবার আমি বলছি এক্সটা আর এক্স আর এক্স প্লাস এইচ এর ব্যবধান খুব ছোট মানে এইচটা খুবই ছোট আর কি ছোট মানে হচ্ছে এইচ টেন্স টু জিরো হচ্ছে মানে এইচটা জিরোর দিকে হচ্ছে কিন্তু জিরোকে জীবনে টাচ করছে না তার মানে হচ্ছে এক্সাক্টলি জিরো হয়ে যাচ্ছে না মানে ধরো এইচ এর মানটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান হতে পারে বা তুমি আবার তোমাদের আরেকজন কেউ বলতে পারে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানও তো জিরো খুব কাছে আমি বলতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ানও খুব কাছে এরকম করে করে তুমি জিরোর কাছে জীবনে মানে জিরো তে জীবনে পৌঁছাতে পারবে না অথচ জিরোর খুব কাছাকাছি তুমি করছো যেমন জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এটা আরো জিরোর কাছে সেরকম ভাবে তুমি জিরোকে জীবনে টাচ করতে পারবে কিন্তু তুমি জিরোর খুব কাছাকাছি এগোতেই এগোতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট তো এইবার তাহলে আমরা ডেল্টা এক্স ডেল্টা এক্স এর একটা ব্যবধান আসছে সেই ব্যবধানটা হচ্ছে এই যে এই লেন্সটা এটা তো এইচ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স রাইট এটা এইচ ব্যবধানটা তো তাহলে ডেল্টা এফ এক্স এর কি ব্যবধান হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ এর কারেসপন্ডিং এফ এক্স এর মান কত এক্স প্লাস এক্সটা একটা ইনপুট ওটা আমি দিলাম আর এফ একটা মেশিন এক্স প্লাস এইচটা একটা এক্স এর মান সেটা এফ এফ এক্স এফ মেশিনের মধ্যে ঢুকলো দিয়ে এফ এক্স প্লাস এইচ রিটার্ন করবে রাইট তাহলে এক্স প্লাস এইচ এর তাহলে এফ এক্স এর মানে ওয়াই এক্স এর ব্যবধানটা হ্যাঁ মানে দেখো এক্সটা কিন্তু চলমান মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল 
ওয়াইটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল মানে ওয়াইটা এক্স এর উপর নির্ভরশীল করে মানে নির্ভর নির্ভর করে আছে কিন্তু এক্স টা কিন্তু ওয়াই এর উপর নির্ভর করে নেই এখনো অবধি এইবার দেখো ডেল্টা এক্স ইকুয়ালস টু এক্স এর একটা ব্যবধান আছে সেটা আমরা দেখলাম এবার ডেল্টা এফ এক্স এর কি ব্যবধান হবে তাহলে এক্স প্লাস এইচ এর কারেসপন্ডিং এফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এক্স এর কারেসপন্ডিং এফ এক্স এইটা আমার ব্যবধান এবার এইটা তো আর এফ এইচ লিখতে পারবো না এটা কিন্তু এফ এইচ হবে না হ্যাঁ এটা কিন্তু এরম ভাবে ভাববে না তোমরা এটা কোনো স্পেশাল কেসে কোনো স্পেশাল কেসে হয়ে গেল অ্যাক্সিডেন্টালি বাট সবসময় যে এফ এইচ হবে তার কোনো মানে নেই হ্যাঁ যেমন তোমার ইয়ে ধরো এফ এক্স ইকাল টু সাইন এক্স যদি আমি বলি হ্যাঁ তাহলে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান মানে হচ্ছে তোমার সাইন টু মাইনাস সাইন ওয়ান এটা কিন্তু এফ এফ ওয়ান নয় মানে এরকম না কিন্তু হ্যাঁ এটা কিন্তু সবসময় হয় না এটা লিনিয়ারটি প্রপার্টি তার মানে কিন্তু এটা কিন্তু নট ইকুয়াল টু সাইন ওয়ান বুঝতে পারলে তো বাট যদি তুমি এফ এক্স ইকাল টু এক্স ধরছে তাহলে আবার এটা এফ এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এফ ওয়ান হয়ে যেত মানে এফ টু মাইনাস ওয়ান হয়ে যেত এফ এক্স ইকাল টু এক্স ধরে সেটা ফাংশনের উপর নির্ভর করবে তো এটা কিন্তু এফ এইচ হবে না তোমার যদি কোয়েশ্চেন থাকে এটা এফ এইচ কেন হলো না তো আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট কিন্তু আমি তাও এটা বলে দিলাম যে এটা কিন্তু এফ এইচ হবে না তাহলে ডেল্টা এফেক্ট বাই ডেল্টা এক্স এইটা হচ্ছে স্লোপটা রাইট এই ট্যানজেন্টের স্লোপ যেটা আমি আগের দিন করেছিলাম এই যে দেখো এখানে আঁকা আছে এই যে এটা এক্স এর কারেসপন্ডিং এফ এক্স আর হচ্ছে এক্স প্লাস এইচ এর কারেসপন্ডিং এফ এক্স প্লাস এইচ আর এই ব্যবধানটা হচ্ছে আমার এইটা এইটা হচ্ছে আমার ডেল্টা এফেক্ট এই যে পিঙ্ক দিয়ে গোলাপি দিয়ে যেটা আঁকা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে গোলাপি দিয়ে যেটা আঁকা এইটা এইটা হচ্ছে তোমার ডেল্টা এফেক্ট অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ডেল্টা এফেক্ট আর এইটা এইচটা হচ্ছে তোমার ডেল্টা এক্স রাইট তাহলে এই যে স্লোকটা আমি বার করছি এবার দেখো খুব ছোট যদি ব্যবধান হয় এক্স আর এক্স প্লাস এইচ এর মানে এই যদি খুব ছোট হয় মানে টেন্স টু জিরো টেন্স টু জিরো মানে তো খুব ছোট না জিরো না কিন্তু খুব ছোট তো তাহলে দেখবে এই যে কোনো কার যতই আঁকা বাঁকা থাক না কেন যে কোনো আঁকা বাঁকা লাইনের খুব ছোট এরিয়া মানে খুব এরিয়া না খুব ছোট জায়গাতে তুমি যদি কাট করো একটা আর্ক কনসিডার করো তো দেখবে এইটুকুর মধ্যে তুমি এটা স্ট্রেট লাইনই দেখতে পাবে তাই না যেন এজ ইফ ট্যানজেন্ট ছুঁয়ে গেছে একটা কোনো লাইন মানে এইটুকু লাইন দেখো তুমি যাই দেখো এই জায়গাটা পাকা আছে তো আমি এই জায়গাটা খুব লোকালি সিলেক্ট করলাম খুব ছোট একটা অংশ নিলাম সেই আংশের জায়গাটা তোমার দেখো স্ট্রেট লাইনের মতো বিহেভ করছে তাই না যেরকম আমাদের পৃথিবীটা গোল ঠিক আছে কিন্তু আমরা কি গোল বুঝতে পারি কেন বুঝতে পারি না কারণ আমরা পৃথিবীটা বিশাল বড় সেই তুলনায় আমরা খুব ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তো সেই জায়গা ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি বলে আমাদের লোকালি জিনিসটা ফ্ল্যাট মনে হয় মানে আমরা পৃথিবীর একটা ছোট আংশিক জায়গা দাঁড়িয়ে আছি তো তার জন্য আমাদের ওটা মানে ফ্ল্যাট মনে হয় মানে সমতল ভূমি মনে হয় কিন্তু না পৃথিবীটা গোল রাইট তো পৃথিবীটাকে উপর থেকে গ্লোবালি দেখলে আমরা পৃথিবীটাকে গোল মনে করি কিন্তু আমরা যেহেতু একটা ছোট প্রাণী আমরা ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তো আমাদের আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় ছোট সেরকমই এখানেও তাই এই এই কার্ভটাই আঁকা বাঁকা লাইনটা এটাকে যদি ছোট অংশ নিয়ে একটা সেই ছোট অংশর পার্টটা কিন্তু স্ট্রেট লাইনের মতো বিয়ে করি তো আমি অ্যাকচুয়ালি কি বার করছি ডেল্টা এফ বাই ডেল্টা এক্স এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে স্ট্রেট লাইনের স্লোপ কোন স্ট্রেট লাইনের নাই এক্স পয়েন্ট থেকে এক্স প্লাস এইচ পয়েন্টে আমি একটা স্ট্রেট লাইন কনসিডার করতে পারবো বললাম না খুব ছোট অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা জুম করে দেখছি মানে অ্যাকচুয়ালি এত বড় ডিস্টেন্স হয় না এটা খুব গায়ে গায় কিন্তু এরম ভাবে আঁকলে তোমরা জিওমেট্রি আর বুঝতে পারবে না মানে আমি এটাকে ম্যাগনিফাই করে এঁকেছি এটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেট লাইন তো এরকম ভাবে অ্যাকচুয়ালি তোমার স্ট্রেট লাইন হবে এই স্ট্রেট লাইনের স্লোপটা আমরা কনসিডার করছি বুঝতে পারলি আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি তো তাহলে এবার দেখো তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ এক্স এইবার ডিফারেন্সিয়েশন আমি কাকে ডিফাইন করবো এবার এইচ টেন্স টু জিরো লিমিট নিয়ে নিলাম নাও কনসিডার দ্য লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো তাহলে লিমিট ডেল্টা এফ এক্স বাই ডেল্টা এফ ইকুয়াল টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ এক্স বাই এইচ এটা তো আমাদের এখানেই ছিল এই এইচ টেন্স টু জিরো নিলে এই যে ব্যবধানটা আমরা পাচ্ছি তার মানে এক্স এক্স আর এক্স প্লাস এইচ এটা খুব গায়ে গায় মানে বুঝতে পারলো যে পয়েন্ট দুটো যদি আমি এক্স এক্স প্লট করি এটা যদি এক্স হয় এক্স প্লাস এইচ টা একদম এখানে হবে মানে অ্যাকচুয়ালি দেখানো যাবে না কারণ টেন্স তো জিরো তো তারা খুব কাছাকাছি এগোতেই
এটা বারবার মনে রাখবে এইচ টেন্স টু জিরো মানে এইচ নট ইকুয়াল টু জিরো তো তারপরে আমরা দেখব যে এইবার আমরা আমরা কি দেখেছিলাম যে লিমিটের প্রপার্টি তোমরা যদি মনে করে থাকো যে এইখানে একটা প্রপার্টি ছিল তো প্রপার্টিটা হচ্ছে প্রপার্টি নাম্বার থ্রি লিমিট এফ এক্স বাই জি এক্স লিমিট এফ এক্স এক্সচেঞ্জ টু এ ডিভাইড বাই লিমিট জি এক্স এক্সচেঞ্জ টু এ কখন হয় সবসময় হয় না যদি লিমিট এফ এক্স আর লিমিট জি এক্স এক্সিস্ট করে সেপারেটলি মানে এই দুটোর ভ্যালু ধরো ব্লো আপ না করে যায় মানে ইনফিনিটি ফিনফিনিটি এইসব যেন না হয় মানে ধরো এফ এক্স যদি ওয়ান বাই এক্স তাহলে হবে না এক্সচেঞ্জ আর এক্সচেঞ্জ টু জিরো হয় যদি তাহলে হবে না এরকম ভাবে লেখা যাবে না তো সেরকম আর আরেকটা জিনিস লিমিট অফ জি এক্স এইটার মানটা যেন জিরো না হয় এটা যদি জিরো হয়ে যায় তখন এইটা আমরা লিখতে পারবো ঠিক আছে এরকম ভেঙে আমরা লিখতে পারবো এবার এইখানে দেখো এই জায়গাটায় দেখো ডিফারেন্সিয়েশনের জায়গাটায় এইখানে লিমিট এফ এক্স প্লাস এবার আমি যদি এটাকে যদি ভেঙে লিখতে চাই তাহলে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ এক্স ডিভাইড বাই লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এইচ হবে এবার লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো তো জিরো হয়ে যায় না তাহলে আমার প্রপার্টি থ্রি অনুযায়ী এটা অ্যাকচুয়ালি জিরো তো প্রপার্টি থ্রি অনুযায়ী আমি এটাকে লিমিটটাকে খুলে উপরের নিচে আমি লিখতে পারবো তো ওই জন্য আমি এটাকে নট ইকুয়াল টু লিখেছি মানে দিস এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা সমান নয় হ্যাঁ এটাকে আমি খুলে লিখতে পারবো না লিমিটের প্রপার্টি থ্রি আমি সেই বলেছিলাম যে লিমিট এফ এক্স বাই জি এক্স ইকুয়ালস টু লিমিট এফ এক্স বাই লিমিট জি এক্স সবসময় সত্যি হবে না কখন সত্যি হবে যদি এর মানটা শূন্য না হয় এই নিচের মানটা লিমিট জি এক্স এটা তারা মান হবে এই মানটা যেন শূন্য না আর এই দুটো মান প্রত্যেকটা এক্সিস্ট করতে হবে সেপারেট তো তাহলে এবার দেখো এবার এইটাকে আমরা এই এই ডেল্টা এফ এক্স বাই এক্স এইটাকে আমরা ডি এফ ডি এক্স কিন্তু বলছি না এইটার উপর লিমিট অ্যাপ্লাই করছি লিমিট প্রয়োগ করছি ভালো করে মনে করে দেখো এটাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে কনসিডার এইচ টেন্স টু জিরো মানে হচ্ছে লিমিট প্রয়োগ করছি আমরা অ্যাপ্লাই করছি তো লিমিট প্রয়োগ করার পর আমি যেটাকে বলছি এইটাকে আমার ডিফারেন্সিয়েশন বলছি এটাকে আমি ডি এফ ডি এক্স বলছি মানে ডি মানে খুব ছোট বুঝলে তো এইটার ল্যাটিন নাম হচ্ছে ডেল্টা এই ট্রায়াঙ্গল যেটা ত্রিভুজের মতো এটাকে ডেল্টা বলে ডেল্টা আর এই ছোট ডি এটাকেও ডেল্টা বলে কিন্তু এটা ছোট ডেল্টা রাইট ছোট ডেল্টা তো তাই ছই জন্য আমরা নোটেশন আর কিছু না এই ডি মানে হচ্ছে চেঞ্জ অফ এফ উইথ রেসপেক্ট টু চেঞ্জ অফ এফ এবার আমরা কিছু অঙ্ক দেখি যেখানে আমরা এই জিনিসটা পড়তে পারবো আরামসে ওকে তো এবার আমরা দেখি কি করা যায় এক মিনিট যদি প্রথম অঙ্ক আচ্ছা এইটাকে বলে না ফার্স্ট প্রিন্সিপাল বুঝতে তো এটাকে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল বলে আচ্ছা তোমাদের কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে এত অবধি আগের দিন আমি এত হ্যাঁ বলো বলছি আগের লাইনটা যেটা লিখেছেন না যেটা এখন আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছেন শিখেছ এরকম থাকে তাহলে এটার মান কত হয় জানো তো এটা তিন হয়ে যায় এটা জিরো হ্যাঁ কিন্তু কেন হয় আমরা কি জিরো বসাই ডিরেক্টলি জিরো বসাই না কিন্তু এখানে আরেকটা থিওরম যেটা আছে যে লিমিট এক্সটেন্স টু এ এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ এ হয়ে যাবে যদি এই মানটা অসঙ্গত না হয় মানে এফ এ যদি অসঙ্গত না হয় তাহলে এই জিনিসটা আমরা লেখা এটা তোমরা জানতে না জানা ছিল তো হ্যাঁ ঠিক তো এই এটাই বলছি তাহলে আমি যদি এটাকে ভেঙে এরম ভাবে লিখি লিমিট অফ এফ এক্স প্লাস এইচ এই এই জিনিসটাকে এটাকে ওই এফ এক্স বাই জি এক্স ফর্মে ভাবো যেটা আমি আগে লিখেছিলাম তো এটাকে আমি তো খুলে লিমিটের উপরে এই অংশটা লিখলাম পরে এই অংশ তার মানে আমি ধরেই নিচ্ছি যে এই দুটো অংশ এক্সিস্ট করছে মানে অসঙ্গত নয় কিন্তু এবার কিন্তু এবার প্রপার্টি থ্রি অনুযায়ী তোমরা দেখো শুধু শুধু সঙ্গত হলেই হবে না এই জিনিসটা 
লিমিট জি এক্স এর মানটাও শূন্য হলে চলবে নট ইকুয়াল টু জিরো হবে কিন্তু এখানে তোমার এটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে এটা তো শূন্য না এই এর মানটা শূন্য তো ওই জন্য আমি এই জিনিসটা ভেঙে লিখতে পারবো এইটা আমি বললাম কিন্তু এটার মানে তোমরা এইটা মানে সবসময় মনে রাখবে এই যে লিমিট এফ এক্স ইকুয়ালস টু এফ এ তার মানে কিন্তু এইটা না যে আমি এক্স ইকুয়াল টু এ নিয়ে নিলাম এটা প্রুফ করা যায় যে এক্স এফ এর মান যদি অসঙ্গত না হয় যদি সঙ্গত হয় তাহলে এইটার মান এফ এ হবে এটা এরকম না যে আমি এক্স ইকুয়াল টু এ বসালাম এক্স এক্স টেন্স টু এ মানে এক্স নট ইকুয়াল টু এ মানে এক্স এর খুব কাছে এগোচ্ছে কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু এ হচ্ছে ঠিক আছে এটা বারবার মনে রাখবে এটা আমি তোমাদের লিমিটস এর নোটস সরি পাঠানো হচ্ছে আমি পাঠিয়ে দেবো এটা আমি এটা আমি লিখিয়েছিলাম তোমাদের কোন প্রপার্টি বা কোন একটা থিওরেমে হয়তো লিখেছিলাম ছোট করে হ্যাঁ আমি এটা পাঠিয়ে দেবো এই লিমিটস এর নোটস আচ্ছা তোমাদের আর কোনো क्वेश्चन আছে না ওকে এবার আমরা এটাকে বলে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ঠিক আছে ডিফারেন্সিয়েশন ফ্রম ফার্স্ট প্রিন্সিপাল এবার আমাদের একটা অঙ্ক দেখি যে ইউজিং ডিফারেন্সিয়েশন ফ্রম ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হ্যাঁ ফাইন্ড ভাষায় কি রকম হবে বলতে পারবে তোমরা কেউ ট্রাই করো না ভুল হলে আমি তো আছি কোনো অসুবিধা নেই স্যার আরেকবার বলুন কোয়েশ্চেনটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই লিমিটের ভাষায় ডিএফ ডি এক্সটা আমাকে বলো কত হবে আমি লিখে দিলাম লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এই যে এই ডেফিনেশনটা ইউজ করো এই ডেফিনেশন এই যেখানে টিক মারলাম লাল কালি যে টিক মারছে এই ডেফিনেশনটা ইউজ করে এবার এখানে বলো যে এই এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্সচেন এর ক্ষেত্রে আমি এখানে কি লিখবো এই জায়গাটা কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গাটা স্যার এফ অফ এক্স প্লাস এইচ হোল টু এন হ্যাঁ কিন্তু এখানে হ্যাঁ সে তো অবশ্যই সে তো তুমি এইটাই বলছো কিন্তু এখানে এফ এক্স এর মান তো বলে দিয়েছে মান না মানে এফ এক্স এর চেহারাটা তো বলে দিয়েছে এক্স যদি পড়েন তাহলে এফ এক্স প্লাস এইচ এর মান কত হবে তুমি এটা বললে আমি লিখে দিই অবশ্যই লিখছি তুমি এটা বললে এফ এক্স প্লাস এইচ অবশ্যই তুমি ঠিক ঠিকই বলেছো ভুল কিছু বলো আচ্ছা এইবার এইবার এটাকে এটা ইকুয়াল টু তোমার এক্স টু দিপার যদি এফ এক্স এক্স টু দি পার এন হয় তাহলে এফ এক্স প্লাস এইচ কত হবে তাহলে এফ এক্স প্লাস এইচ ধরোট এক্স প্লাস এইচ ইকুয়ালস টু ইউ বা কি নেব জেড নি এরকম ধরলাম তাহলে জেড একটা ফাংশন অফ এক্স এবার আমাকে বলো তাহলে এর পরের লাইনটা কি হবে মাইনাস এক্স টু দি পার এন আমি এটা লিখছি পরের লাইনে দেখা যাক কি করা যায় হ্যাঁ এবার আমাকে বলো এখানে 
এই জেডটা যদি জেড হচ্ছে আমার একটা ফাংশন হবে তাই তো এটা জি এক্স দিলাম এটা নাম বা কিছু এটা ফাংশন হবে এক্স ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রাইট তো এবার আমাকে বলো লিমিট জেড এক্স টেন্স টু সরি এইচ টেন্স টু জিরো এইটা কত হবে দেখো জেড এর ডেফিনেশন এখানে যাবে এইটা আমাকে বলো তো কত হবে এক্স হবে ভেরি গুড এক্স হবে তার মানে এইটা এইটা বলে যাচ্ছে যে এইচ টেন্স টু জিরো ইমপ্লাই করছে জেড টেন্স টু এক্স বুঝতে পারলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এর পরের লাইনে আমরা লিখে দিতে পারি এই এই আমাকে আর এইচ দিয়ে লেখার দরকার নেই বুঝতে পারলে তো আমি এইচ এর জায়গায় কি লিখবো এইচ এর জায়গায় জেড মাইনাস এক্স লিখবো আর এইটা এরকম লিখবি জেড এর জায়গায় জেড থাক এটাকে এইচ টেন্স টু জিরোর জায়গায় আমি জেড টেন্স টু এক্স করব আর এইচ এর জায়গা জেড মাইনাস এক্স রাইট এবার কিছু চেনা চেনা লাগছে মনে আছে এমন একটা আমাদের থিওরেম ছিল প্রপার্টি এই যে এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পর এন মাইনাস এ টু দি পর এন বাই এক্স মাইনাস এ এটা কত হয় মনে আছে এ টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন এই যে হ্যাঁ এই যে প্রুফটাও সেই দেখিয়েছিলাম মনে আছে সেই ডিভিশন করে এই যে चेस्टा करो तुम एर जैसे भाव एखे कत उत्तर हलो प्रथम दिखे कि দিস ইজ দ্য থিং এবার আমরা এইটা একটা বক্স করে রাখলাম কারণ এইটা আমাদের পরে ইউজ হবে ঠিক আছে তা কি করে ইউজ করলাম এবার দেখলে এবার আমরা পরের অঙ্ক করি পরের অঙ্ক মানে ফার্স্ট প্রিন্সিপ আচ্ছা এইটাকে বললে তোমাদের পরীক্ষাও দিতে পারে যে ডিডিউস ডিডিউস ডিডিএক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন মানে প্রুফ দ্যাট যে এইটা হচ্ছে তোমার এইটা হয় এই রেজাল্টটা তো তোমরা নিশ্চয়ই প্রুফ করতে পারবে এরকম ভাবে করবে ঠিক আছে এরকম একটাকে জেড ধরে নিয়ে তারপরে এরকম হয় তোমাদের বুদ্ধি করে করতে হবে যে কোনটাকে কি ধরবে ওটাই তো ম্যাথস এর মানে টেকনিক ওটা করতে করতে এসে যাবে এমন কিছু হাতি গোড়া কিছু না খুবই সোজা সবাই পারবে তুমি ঠিক আছে তো এবার আমরা নেক্সট অঙ্ক একটা দেখি ওকে পরে অঙ্কটা যদি আমরা কি ধরা যায় ठीक तो
দেখো বুঝতে পারলে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল দিয়ে কি হলো ব্যাপারটা হ্যালো কিভাবে করবে এখানে তোমার এইচ টেন টু জিরো আছে তো আমি এখানে এইচ দি করে দিই তাহলে কি কমন নেবে দেখো এক লাইটের প্রুফ চেষ্টা করো খুব সোজা এই 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 স্ট্রাকচারে আনো এই এই স্ট্রাকচারে কি করে আনবে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইচ কে ভাঙলে কি হয় ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এইচ হয় তাই তো একদম একদম ভেরি গুড একদম তোমরা যদি ভালো করে সুবিধা হয় ইটু দি পাওয়ার এক্স বেরিয়ে আসলো দিয়ে সিমিলারলি তোমরা এইটা আমি হোমওয়ার্ক দিলাম এইটা করে আসবে এইটা করে আসবে বুঝলে এটা সিমিলার ভাবেই হবে কিন্তু এখানে আমাদের অন্য একটা লিমিট লাগাতে হবে মানে বুঝতে পারলে তো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর জায়গায় এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার এইচ হবে ই টু দি পাওয়ার এইচ এর জায়গায় হ্যাঁ তো তাহলে এখনি করে দিতে পারবে তোমরা বলতে পারবে কত হবে অ্যানসার এ টু দি পাওয়ার এক্স হবে না এই জায়গাটায় তোমাদের এই লিমিটটা মনে করে দেখো এই লিমিটটা দাঁড়াও আমি লিখছিলাম মানে যোগ না সরি ইন্টু হবে মানে এইটা তোমার হবে এ টু দি পার এক্স লগ এ বেস ই এইটা একটা থাকবে কারণ এই আমি আমি মানে করেই নিলাম অঙ্কটা যদিও জিরো এ টু দি পার এইচ মাইনাস ওয়ান বাই এইচ ইকুয়ালস টু এটা লগ এ হয় এটা ওয়ান হয় না ওই জন্য একটা লগ এ ইন্টু থাকবে ঠিক আছে তাও তোমরা বাড়িতে করো এটা হ্যাঁ স্যার ট্রাই করব হ্যাঁ তো আমি কি আরেকটা অঙ্ক করাবো আজকে নাকি তোমাদের কোনো ডাউট আছে না স্যার আমাদের তো এই পেটে শেষ হয়ে গেল আমাদের ক্লাস যেতে হবে নেক্সট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে এত অবধি থাকলেও তোমাদের কোনো ডাউট থাকলে তোমরা এখন জিজ্ঞেস করতে পারো ওকে স্যার